Onu birçoğumuz 80'lerin efsane dizisi A takımındaki B.A. Brackus rolüyle hatırlar. Kimim ise 1982 yapımı Rocky 3 filminin çılgın boksörü olarak bilir. Batı Afrika'daki Mandinka savaşçılarından ilham alan kendine özgü saç stili, bol altın takıları, sert adam görünüşü ama tipinin aksine eğlenceli kişiliğiyle 80'li ve 90'lı yılların en göze çarpan isimlerinden biriydi o. Bizim Mr. T ismiyle bildiğimiz Lawrence Trow, 12 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak Chicago'da dünyaya geldi. 4 kız ve 7 erkek kardeşiyle birlikte 3 odalı bir apartman dairesinde büyüdü. Babası Nathaniel Trow bir papazdı. Babası ailesini o 5 yaşındayken terk edince adını Lawrence Trow olarak değiştirdi. 1970 yılında bir değişiklik daha yaparak soyadını resmi yolla T yaptı. Mr. ismini kullanmasının sebebi ise beyazların ailesine saygı duymamasından kaynaklanıyordu. Çocukluktan gelen dışlanmışlık ve zorbalığın bir etkisiydi aslında. Ve yıllar sonra bu konuyla ilgili şunları söyleyecekti. Babama ve amcama hitap edilirken ismini dahi kullanmazlardı. Oğlan ya da çocuk gibi kelimelerle seslenirlerdi onlara. Kardeşim Vietnam'da ülkesi adına savaşıp evine döndüğünde bile tam bir erkek gibi davranılmadı ona. Ben de bu dönemde kendimi sorguladım. Siyah bir adam ve erkek olarak nasıl saygı görmeliyim diye düşündüm. 18 yaşına girdiğimde ülkem için savaşacak, gerekirse ölecek, içki içecek ve oy kullanacaktım. Yani bir adam olarak yaşayacaktım. 18 yaşına girdiğimde bu vasıfların hepsine sahip oldum ve bana saygı duymaları için kendime Mr. T adını verdim. Artık bana seslenen herkes önce Mr. demek zorunda. Mr. T, Dunbar Lisesi'ne başladığında güreş ve dövüş sanatlarıyla ilgilendi. Dunbar'dayken 2 yıl üst üste ulusal alanda güreş şampiyonu oldu. Ayrıca başarılı bir öğrenciydi. Prairie View EM Üniversitesi matematik bölümünü tam burslu olarak kazandı. Ancak asi kimliği yüzünden birinci yılında okuldan atıldı. Okuldan atılınca Chicago'da beden eğitimi eğitmeni olarak çalışmaya başladı. Burada çocuklara verdiği eğitim içindeki öfkenin biraz da olsa durulmasına sebep oldu. 1975 yılında Birleşik Devletler ordusuna katıldı. Burada askeri polis teşkilatında görev yaptı. 70'lerin sonunda terhis olduktan sonra Green Bay Packers takımında futbol oynamak için seçmelere katıldı. Fakat dizindeki sakatlık sebebiyle takıma giremedi. Bunun üzerine Rush Street isimli bir gece kulübünde fedai olarak çalışmaya başladı. Mr. T'nin buradaki görevi yasa dışı maddelerin kulüp içinde satılmasına engel olmaktı. Bu görevi yüzünden 200'den fazla kavgaya karıştı ve onlarca kez dava edildi. Fakat girdiği her davayı kazanarak ayrıldı mahkemeden. Fedailikte resmen kariyer yapan Mr. T ismini bu alanda iyiden iyiye duyurdu. İtibarı arttıkça giysi tasarımcıları, modeller, hakimler, politikacılar, sporcular ve milyonerleri korumak için iç sözleşmeleri imzaladı. Müşteriler arasında Steve McQueen, Michael Jackson, Levar Burton ve Diana Ross gibi ünlüler ve Muhammed Ali, Joe Fraser ve Leon Spinks gibi boksörler vardı. Bay T olarak ünlenen Tro tuhaf teklifler de aldı. Kaçak gençlerin izlenmesi, kayıp kişilerin bulunması, borç tahsilatı ve suikast talepleri bu tekliflerden sadece bazılarıydı. 20'li yaşlarının sonlarına doğruysa Amerika'da düzenlenen ilginç programlardan biri olan sert adam yarışmalarına katıldı. Yarışmacılar burada dayanıklılık, güç, cesaret gibi testlerden geçiyordu. Mr. T 150 kiloluk bir dublörü fırlatmak, 10 cm kalınlığındaki ahşap bir kapıyı kırıp içeri dalmak ve boks yapmak gibi testlerden geçti. Ve bu eylemler gerçekten ciddi ciddi yapılıyordu. Hatta son yarışmasında şampiyonu belirlemek için 130 kiloluk bir sporcuyla ringe çıktı. Mr. T 20 saniye içinde yarışmacının burnunu kırıp ağzını kanlar içinde bıraktı. Katıldığı ikinci yarışma NBC TV'de Games People Play adıyla yayınlandı. Son boks maçından önce Bryant Gumbel'la röportaj yaptığında boks yapacağım adam için çok üzülüyorum. Ona çok acıyor ve onun için gerçekten üzülüyorum demişti. Bu dövüşün 3 tur sürmesi planlanmıştı. Ancak Mr. T 54 saniyeden kısa bir sürede rakibini yere serdi. İlginç saç stili, Afrika savaşçılarına benzeyen tarzı ve abartılı takılarıyla hemen dikkat çekiyordu. Onun bu tarzı Sylvester Stallone tarafından da fark edildi. Bu fark ediliş ona Rocky 3 filminin kapılarını açtı ve burada hayat verdiği Clubber Lang rolüyle Hollywood dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Filmde söylediği hayır Balboa'dan nefret etmiyorum ama o aptala acıyorum sözleri ise bir slogan haline geldi. No I don't hate Balboa but I pity the fool. 
Rakin'in and hemen ardından başka bir boks filmi olan Penitentri 2'da yer aldı. Ayrıca aynı yıl bir komedi dizisi olan Bizar'da küçük bir rol aldı. Televizyon dizilerinin revaçta olduğu bu dönemde birkaç projede yer aldıktan sonra milyonları ekranlara kilitleyen A takımı dizisinin kadrosuna seçildi. A takımında işlemediği bir suç için cezaevine giren ve daha sonra devletten kaçmaya başlayan eski bir ordu komandosu olan Çavuş Baskor rolünü canlandırdı. B.A. takımın sert adam olmasının yanı sıra bir mekanik dehasıydı. Ama bu deha uçmaktan çok korkuyordu. Bir basın toplantısında B.A. Brackis kadar aptal olup olmadığı sorulduğunda Mr. T ise sizce şu cevabı verdi. Aptalı oynamak için akıllı bir adam olmak gerekir. Oynadığı dizi büyük bir hit oldu. Ve özellikle B.A. Brackis kısa sürede bir kült karakter ve gösterinin fiili yıldızı haline geldi. Mr. T bu dizideki rolü için haftada 80 bin dolar kazandı. 1983'te Mr. T isimli çizgi filmi yayınlandı. Çizgi filmde bir spor salonu sahibine hayat verdi. Onlara eğitimlerinde yardım eden güçlü bir karakteri oynadı. Aynı zamanda Scooby Doo tarzı senaryolarla gizemleri çözüp suçlularla savaştı. Toplamda 30 bölüm yayınlanan bu çizgi film NBC televizyonunun en sevilen yapımlarından biri oldu. Yine aynı yıl DC Cup isimli komedi yapımında yer aldı. Bir yıl sonra yaptığı Bir Yol ya da Birinin Aptalı Ol isimli motivasyon videosu dünya çapında büyük ilgi gördü. Video boyunca çocuklara faydalı tavsiyeler verip onların gelişimine olumlu anlamda katkıda bulundu. Örneğin onlara kökenlerini nasıl anlayıp takdir edeceklerini, marka giysileri satın almadan nasıl modaya uygun giyineceklerini, öfkelerini nasıl kontrol edeceklerini ve akran baskısıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretti. Yine 1984'te Heat of Men in the World isimli TV filminin baş kahramanı Bruce Brubaker'ı canlandırdı. Dizi çekimleri devam ederken mini bir de rap albümü çıkardı. 7 şarkıdan oluşan bu albümde çocuklara okulda kalmaları ve uyuşturucudan uzak durmalarını anlattı. Yoğun geçen 80'li yıllarında Hulk Hogan'la birlikte birçok etkinliğe ve televizyon programına katıldı. 1988'de A takımının iptal edilmesinden sonra Amerika-Kanada ortak yapımı TNT'de rol aldı. 2009 yılında Claudio Vite Chance of Meatballs isimli animasyon filminde polis memuru Earl Devereux'u seslendirdi. 2011'de BBC 3'de Dünyanın En Çılgın Aptalları isimli bir program yaptı. Videolar park eden aptallar, sarhoş aptallar, işçi aptallar, suçlu aptallar, çeşitli aptallar, ve atlamamaları gereken şeylerden atlayan aptallar gibi farklı kategorilerde gösterildi. Şovda başarısız banka soygunları ve beceriksiz sigorta dolandırıcıları gibi hikayelerin yanı sıra başarısız videolarda yer aldı. 2017'de profesyonel dansçı Kim Horcevic ile Dancing with the Stars yarışmasına katıldı. Bu katılımdan elde ettiği parayı St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne ve Shriners Çocuk Hastanelerine bağışladı. Mr. T, Sneakers, World of Warcraft, MCI, Comcast ve Radio Shake dahil olmak üzere çok sayıda reklamda yer aldı. Bu reklamlardan 5 milyon doların üzerinde para kazandı. 2015 yılında bir dizi Fuse Ice Tea reklamında rol aldı ve Fuse Ice Tea'den daha cesur olan tek şey benim sloganı dünyada viral oldu. 1980'li yıllarda güreş dünyasında da yer aldı. 1985 yılında Hulk Hogan'la takım arkadaşı olarak WWF şampiyonluğunu kazandı. Güreş kariyeri aralıklı zamanlarla neredeyse 20 yıl boyunca devam etti. Mr. T birçok aktör gibi onlarca filmde yer almasa da katıldığı organizasyonlar, yer aldığı diziler ve televizyon programları sayesinde Amerika'nın en önemli şovmenlerinden biri haline geldi. Dünyanın birçok yerinde tanınmasına rağmen özel hayatını gizli tutmayı her zaman başardı. Kendisini iyi bir Hristiyan olarak tanımlayan Mr. T biri eski eşinden olmak üzere 3 çocuğa sahip. Özel hayatı arka planda olsa da birçok enteresan olayla gündeme geldi ünlü isim. 1987'de arazisindeki yüzlerce meşe ağacını keserek çevre sakinlerini çok kızdırdı. Yerel gazetede bu olay elektrikli testere katliamı olarak yer aldı. 1985 yılında Mr. T'ye lenfoma teşhisi konuldu. Yine aynı yıl bir cilt hastalığı olan mikozis fungoides teşhisi kondu. Kanseri kısa sürede yenen Mr. T bunun üzerine Kanser Hayatım Kurtardı isimli bir kitap yazdı. 2005'teki Katrina kasırgasından sonra radikal bir karar alarak takı takmayı bıraktı. 
Taktığı küpeler, kolyeler, bileklikler onun kimliğinin bir parçasıydı. Kasırga felaketinden sonra yaptığı bir açıklamada takılarını neden kullanmadığını şu şekilde anlattı. Altınlarımı takmaya devam etmenin Allah katında günah olacağını düşündüm. Her şeyini kaybeden insanlara duyarsızlık ve saygısızlık olacağını düşündüm ve altınları takmayı bıraktım. İlginç bir karakter olan Mr. T kendisinden sürekli üçüncü şahıs olarak söz eder ve sık sık tekerlemelerle konuşup bu şekilde cevap verir. Bunun en önemli sebebi olarak da çocukluk kahramanı Muhammed Ali'yi gösterir. Onun konuşma tarzını, üslup ve tavırlarını kendi karakterine yansıtır. Şimdilerde 70 yaşında olan Mr. T hala televizyon şovlarında görünmeye ve popülaritesini korumaya devam ediyor. Deprem, kasırga, sel gibi felaketlerin vurduğu ülkelere ilk giden isimlerden biri de Mr. T oluyor. Binlerce dolar yardımda bulunarak birçok insana yeni kapılar açıyor. Ayrıca Afrika'daki yoksul çocukların en büyük destekçilerinden biri. Gece gündüz demeden çalışan bu sert adama biz de Megasin ekibi olarak bol yardımlı ve sağlık dolu yıllar diliyoruz. Hayatını bir savaşçı misali mücadele ederek kazanan, televizyonların en renkli simalarından biri olan, A takımı yapımıyla çocukluk kahramanlarımızdan biri haline gelen, çocuklara verdiği değer ve önemle kalbindeki sevgiyi ortaya çıkaran bir Mr. T geçiyor bu hayattan.